Sziasztok! Sziasztok! Itt van velem Giulia, ő egy nagyon régi ismerősöm Lengyelország volt, és most együtt fogunk sütit készíteni. Viszonylag új, új, újdonság neki a sütögetés, mert most kezdett el az ülésével sütögetni, úgyhogy egy szintről indulunk. So I didn't understand anything, and I speak only English. So this video will be in English translated by. Én. Hát annyit mondott, hogy ő nem értett abban semmit, amit én mondtam, mert csak angolul tudunk beszélgetni. Úgyhogy mindent, amit mond, majd le fogok nektek tudítani. So what are we cooking today? We're cooking the chocolate cookies. Szóval uh, csoki sütiket fogunk sütni ma. <laughs> so chef, please uh, hit the oven to 170 degrees. Szóval akkor be kell melegítenünk a sütőt 170 fokra. We will start by melting the dark chocolate. Először is megmelegítjük a fekete csokit, és megválasztjuk. The darker the better. Minél magasabb csoki tartalma, annál jobb. Um, it's 125 grams. És 120 gram. We use the microwave. A mikrot használjuk. Nem tudom, a fán percig. How, how much time? Uh, well... We just check. Yes. But mindig ellenőrizzük. We don't want to burn the chocolate. Nem szeretnénk, hogy neki Because it will get bitter and ugly and not nice. Nekünk, hogy rossz lesz, ha megéri. Some people do it in a bowl. You can do it in a bowl with hot water. Vannak, akik forró víz felett egy távon melegíti, olvasztják meg a csokoládét, igazából teljesen mindegy. Ugyanaz az eredmény. So we check. You can see that it becomes most már látszik, hogy azért olvad a csoké. But we want it a bit more De még puhába szeretnénk. Yes. So that will be fine. We can Most have... We can have um, it not melted entirely. Because we will have small pieces of chocolate in the cookies and that's... Nem baj, ha nem olvad meg teljesen, mert így akkor maradnak kis darabok, amiket be lehet rakni a sütibe. So it took us uh, 51 seconds exactly. Hát, pontosan 51 másodpercig melegítettük ezt a sok csokit. So now we will put it away to get less warm, because we don't want it to make the eggs stiff. Szóval so most egy kicsit hagyjuk hűlni, hogy a tojásokat nehogy megkeményítse. And now? We will start with mixing uh, an egg, medium egg would be perfect, uh, with sugars. Most azzal kezdjük, hogy egy tojást összekeverünk cukorral. So. Tehát ebben az esetben a legjobb, hogyha emes tojást használunk, mert az passza a legjobban ehhez a sütihez. So we mix the egg with sugars at first, not with butter as some recipes say. Először cukorra keverjük össze a tojást, és nem vajja, mint ahogy páran szokták ajánlani. Because uh, the sugar uh, melts in the egg, and it's, you cannot feel it in the cookies later. Így feloldódik a cukor a tojásban, és akkor így nem lehet annyira érezni később a sütiben. So now we will use uh, 75 grams of dark sugar. Most pedig 75 g barna cukrot fogunk használni. Yeah, 
And now we will add uh, the white sugar. It's 50 grams. It's more for that because it's 50 grams. Shima sugar. And mix it up again. take uh, butter. It will be 125 grams of butter. Most, most, hogy ez megvan, belerakunk 150 gram hajat. So, chef, le naif? Le naif. <laughs> so, I usually cut the butter before putting it in, uh, as it's just Easier to mix it up that way. Hát jobb, hogyha összevágjátok, mielőtt belerakjátok, így könnyebben elkeveredik a tojásban. <laughs> Most pedig belerakjuk a lisztet és a kakaókort. Oké, so it will be 150 grams of flour. Tehát 150 grams lisztet rakunk bele. And around 20 grams of cocoa. És 20 grams kakaókort. The recipe says that it should be 30, but from my experience, I would say that it's a bit too much. But if you are a huge fan of chocolate, you can put it more. Hát akkor a chef, hogy is mondjam, tapasztalataiból megítélve, elég, hogyha 20 grammot rakunk bele, mert a 30 az túl soknak érződhet. De ha nagyon szeretitek a csokit, vagy a tolkort, akkor a kötő gondot tudod be. Put in 5 grams more than the recipe says, because the flour starts to fly and the grams run away. Szóval ő 5 grammal többet szokott berakni a lisztből, mert nagyon sok kiszokott szállni a tárból keverni. Közben anya adott egy gyors tippet, hogy egyszerű fakanállal összekeverni, és akkor nem fog kiszállni a sok liszt. Oké, okay. now the flour. I mean, not the flour, the cocoa. <laughs> És most következik a kakaókor. As you can see, it's a lot of cocoa, because it's very light. Ugye a kakaókor elég könnyű, ezért látszolag elég sokat ragunk bele. Ezért már a 30 at megtekintve így is nagyon sok lenne. Úgyhogy ez még csak 17 dragon, mert minden van. És most megvan a 20. Okay, it, it doesn't have to be so because we will use uh, the mixer to mix in the uh, the dark chocolate. Hát ennyi abban nem nem kell összekeverni, mert a mixer úgy is majd belekeverjük. Le szúsz, le dark chocolate, please. The fun with melting it in the cup is that after you're done, you can fill it in with milk and, mm -hmm. and drink it. Azért jó dolog esetleg meg a... Azért jó ötlet bögrében is melegíteni a csokit, mivel a maradékot, amit nem tudtak kigakolni, ezt igazából teljel meg lehet írni, és egy forró csokit csinálni belőle. Okay. 
And the last ingredient, that is uh, the soda. And we will take one teaspoon of soda. And we will go back to the wooden spoon. <laughs> As you can see, the, the cookies basically became very sticky. So uh, farming of the cookies is always a bit fun. Um, I usually uh, get my hands wet before I do it because it's easier that way. The stickiness comes from the butter, so if you um, wet your hands with water, it doesn't stick as much. We will make uh, 12 small rolls. Um, I just take a spoon and I'll wet my hands. Hát először is 12 kis kólyót fogunk csinálni, és előtte gyorsan megügyezte a kezét, hogy ne ragadjon rá. Persze, we try making them more or less the same size, otherwise they will not bake equally. Hát meg kell próbálni azért egy méretet csinálni az összeset, mert össze-vissza fognak akkor megcsinálni. Also do uh, smaller ones and uh, make more of them, but the time will be different. Hát azt is figyeljük, több kisebbet csináltok, még akkor így viszont kevesebb ideig kell sütni. My mom always says that the last cookie is hidden in the bowl. Az anyukája mindig azt mondja, hogy egy utolsó süti mindig el van rejtve a tányérba, csak össze kell kaparni. The smallest ones, so again we hijack the cake from the, the bigger ones. But when it's a little smaller, it's better to take the smaller ones from the bigger ones and put them in there. So there is no need to make them more flat because they will flatten themselves out. Nem kell őket nagyon kilapítani, mert úgyis maguktól ki fognak lapulni a sütőben. You can try putting them a bit apart if they don't stick to the, mm, to the paper. But they did, so I won't do that. <laughs> okay, so... Okay, so, sushi is the oven ready. Ha kész a sütő, akkor berakadjuk a sütét. Kész a sütő. Mindig a középső szintre érdemes rakni, hogy csúl a legjobban. So we can put on 10 minutes for now. És most pedig 10 percre kell beállítsuk az időzítőt. Remember that every oven is different. Uh, I've done the cookies in different ovens and it's always different. Hát ugye ez sütőfüggő is, tehát amikor eltelt azért ilyen 7-8 perc, akkor még érdemes figyelni, hogy áll a süti. But the first 10 minutes are always safe. Általában azért az első 10 perc biztonságban. And then you can usually tell if the cookies are ready if you can smell them. És már csak az illatukból is meg lehet mondani, hogy kész vannak előnben. So now we wait. És most akkor várom. <laughs> so it's been 10 minutes and they seem ready and we can, we can smell them. So. <laughs> most eljárt a 10 perc, akkor megnézzük őket. So we will check. 